，你偶尔可能会问，就是自己在哪里？现实生活中自己的位置，可以用国家、城市、街道、门牌号等信息来描述。对。但视频中的自己并不是物理意义上的存在，更像是一个来自互联网的讲述者。视频展现了火星探测器的旅程。那么这个火星又在哪里呢？它位于太阳系内，大致在金星和火星之间。不过呢，太阳系在宇宙中的位置又该如何描述呢？我们现在已经知道，太阳系并不是宇宙的中心，它其实只是整个银河系一小部分。银河系就像一个巨大的漩涡星系，由数千亿颗恒星组成，并且围绕着银河系中心旋转。而银河系中心则存在着一个超大质量的黑洞，这个庞大的星系，直径超过了十万光年。用人类的尺度来衡量，这个银河系实在太大了。不过，这也仅仅是我们可观测宇宙的一小部分。围绕着太阳系，还有一层由彗星、小行星和冰冻天体组成的圆球状云层，我们称之为奥尔特云。它像一个巨大的泡泡，笼罩着整个太阳系，然后是太阳系最外层的部分。放大视野后，银河系所在的区域被称为本星系群。这里包含三十至五十个小型星系，还有一个庞然大物——仙女座星系，正朝着我们所在的银河系高速移动。仙女座星系是银河系的两倍，还大。它们正以惊人的速度相互接近。几十亿年后，这两个星系将会发生碰撞，然后彼此瓦解，然后再合并成一个更大的星系。不过呢，当你把视野放大到更大的尺度来看的话，银河系和仙女座星系的碰撞，就像是宇宙中的小插曲。比如说，一朵小烟花，在百万光年的尺度上，由数千个星系组成的仕女座超星系团，就显得壮观许多了。然而，更大的惊喜还在后面。拉尼亚凯亚超星系团的直径足足有数亿光年，它包含了像仕女座超星系团这样的许多个超星系团，而仕女座超星系团本身又属于双鱼金鱼座超星系复合体的一部分。这是一个长达近十亿光年的星系长丝。通过不断放大视野，我们终于看到了宇宙的宏大结构——宇宙网。我们所在的这个星系团丝，只是宇宙网络中的一部分，就像蜘蛛网的细丝一样，连接着这个巨大的星系团结构。同时，宇宙中也存在着大片几乎什么都没有的太空区域，比如木夫座空洞。这是一个半径三点三亿光年的巨大空洞。我们在其中仅发现了大约六十个星系，就像是斑点天空中的一个墨字。继续放大视野，我们将抵达可观测宇宙的边缘。那里原始的光芒，从宇宙诞生之初一百三十八亿年前就一直在旅行，最终到达地球，进入我们的眼睛。然而，由于宇宙一直在膨胀，可观测宇宙的实际边缘已经比可观测光抵达我们的距离要远得多，大约是四百六十亿光年。换句话说，整个可观测宇宙的直径。达到了九百三十亿光年。随着观测尺度的增加，我们目前的基础呢难以定义这种超过几十亿光年以上的结构。部分原因是我们身处其中，难以完整描述，也可能存在科学家们所说的宏伟极限。然而到目前为止，宇宙在各个尺度上，行星、恒星系、星系、星系团、超星系团，然后都呈现出一定的结构。它并不是杂乱无章的，而是似乎遵循着某种组织规则。令人费解的是啊，宇宙最初只是一个炽热稠密的粒子汤，那么演化成如今拥有漩涡星系和空洞的结构，又是为什么呢？更重要的是，我们如何了解这些？为了解开宇宙的奥秘，科学家们进行了大量的研究和探索，尤其是这个宇宙诞生初期的状态。公元一五零二年，哥白尼原本应该在帕多瓦学习医学。这里是当时欧洲医学教育的中心，所有最优秀的老师和学生都聚集在这里，学习如何治病救人。而哥白尼是一位全才，他不但学习医学，还钻研亚里士多德、普鲁塔克和柏拉图等哲学家的著作。在业余时间，他还发现了托勒密地心说存在的漏洞。完成学业后，哥白尼回到波兰，为父亲担任医生。尽管如此，他并没有忘记对宇宙的探索，以及我们人类在宇宙中的位置。十年后，他写了一本小册子，概述了他如今广为人知的理论：地球并不是宇宙的中心。哥白尼认为，地球和其他行星一样，都围绕着太阳运行。人类并不特别，地球也不是宇宙的中心。他知道这个理论会引起轩然大波，因此没有立即发表
，直到他七十岁左右，据说是在临终之际，他才批准了这本名为《天体运行》的这个奥秘的书的出版。这本书的问世撼动了科学、天文学、哲学和宗教的根基。由于挑战了当时占主导地位的宗教观念，格莱尼的日心就说。在之后的几十年里，都被人认为是异端邪，说支持者甚至遭到迫害。这个地球只是众多行星之一的异端想法，在当时看来是如此危险和匪夷所思。虽然哥白尼的日心说在当时让人震惊，但这仅仅是揭开宇宙奥秘的序幕。如果我们只是围绕着一颗普通恒星运转的行星之一，那么人类在宇宙中的位置又算什么呢？一点也不特别。最初，这或许会让人感到失落。但进一步思考，他又打开了可能性的大门。嗯，如果我们并不特殊，那么宇宙中还有哪些未知的星球和生命等待着我们去探索呢？哥白尼提出的哥白尼原理，如今是现代宇宙学的基石之一，包含以下两点：地球并不特殊，我们在宇宙中并不占据某个特权的位置，因此，从地球上进行的观测结果。应该能大致代表从宇宙任何地方进行的观测结果。然而，事实真的是这样吗？一个支持哥白尼原理的现代发现是宇宙微波背景辐射，就是 CMBR。这种辐射就像微弱的背景杂音，充满了整个天空。无论你朝哪个方向看去，都能检测到它。无论你的望远镜有多强大，如果你不断放大一片空白的天空，你仍然会探测到微弱的微波辐射，而且波长几乎都相同。这种辐射就是产生于宇宙，诞生不久后，物质冷却到质子可以俘获电子并形成透明气体的时刻，它无处不在。从这个角度来看，我们所处的宇宙区域显然并不特殊。太空中的任何一个方向，无论你朝向银河系附近，还是遥远的马土萨拉星方向，只要是空旷的太空，平均温度都大约是零下二百七十摄氏度，二点七，那开尔文。不过这里存在一个显而易见的矛盾点，就算没有什么强大的望远镜也能发现。尽管哥白尼原理告诉我们，地球并不特殊，宇宙各处应该大致相同，但实际上可观测宇宙充满了大尺度结构，由亿万光年宽的星系、超星系团和巨大星墙组成，同时也有许多空洞区域，几乎什么都没有。宇宙显然不是完全均匀的，地球也许不特殊，但其实这些大尺度结构确实存在。那么如何调和这两个想法呢？宇宙中的所有大尺度结构都可以用两种相互对抗的力量来解释膨胀和引力。宇宙最初是炽热且致密的，然后经历了三个这个膨胀阶段。第一个阶段只持续了一小部分的秒，但却非常剧烈，这个阶段被称为暴胀 （inflation）。紧接着，宇宙迎来了第二个膨胀阶段，持续了数十亿年，这个速度更加平缓。在这个阶段，宇宙不断冷却、稀薄、膨胀，速度也逐渐减慢。而最近几十亿年来，宇宙又进入了第三个膨胀阶段，速度再次加快。是什么导致了这些变化的发生呢？科学家们推测，最初的暴胀就是由一个神秘的场引起，而最近的加速膨胀则由另一种未知的能量驱动。这种能量如此神秘，我们干脆称之为暗能量。老实说，我们目前还不确定这些理论的准确性。但可以肯定的是，引力的存在。引力让物质倾向于聚集，它一直在对抗宇宙加速的膨胀。这一拉锯战已经持续了数十亿年。那由于宇宙早期某些区域偶然变得稍微致密一些，这些区域的引力就会吸引周围更多的物质聚集，从而变得更加致密。引力就像滚雪球一样，让这些区域聚集越来越多的物质。尘埃和气体云坍缩形成恒星，恒星聚集形成星系，以此类推。从根本上来说，这都是引力在发挥它的作用。至此，我们似乎解释了大尺度结构的形成。但问题又来了，因为这样一个均匀膨胀的宇宙模型，并不能解释第一个致密区域的来源。最初的密度扰动从哪里产生呢？随着二十世纪八十年代末期太空望远镜的发射，以及绘制更高分辨率宇宙图谱的努力，这个问题的答案逐渐开始显露。一九八九年，美国宇航局 NASA 在南加州范登堡空军基地发射了宇宙背景探测者 c o b e 卫星。当时冷战正走向尾声，啊，全球超级大国之间的新型合作即将开启。用来开启这一新篇章的利器，就是拍摄宇宙的婴儿照。c o b e 肩负着重要使命，详细绘制整个天空的图像，并告诉我们宇宙微波背景辐射的分布是否均匀。
一九九二年四月二十四日，这项研究的结果登上了《纽约时报》的头版，这个标题吸引了全世界人们的目光。科学家揭示时间起源的重大发现，偷币探测到的宇宙微波背景辐射中的微小变化，也就是各项异性。这些变化虽然非常微小，仅占宇宙微波背景辐射的十万分之一，但却真实存在。这一重大发现为科比望远镜的两名首席天文学家约翰 ，E.T.S. 克劳瑟界里克 （Balance） 班勒斯弗里德里克 （Cast） 的斯穆特，在2006年赢得了诺贝尔物理学奖。诺贝尔委员会将此称宇宙学成为这个精密科学的标志。科比的成功促使美国宇航局在2001年发射了另一台宇宙微波背景辐射探测器，名为 Walking， 以利用 LSP 进一步证明了太空望远镜的强大功能。它不再仅仅探测到密度微弱的涨落，而是能够分辨出更精细的结构，并开始勾勒出宇宙的演化图景。二零零九年，欧洲航天局发射了普朗克卫星，以获取更清晰的婴儿宇宙图像。每一次后续的实验都证明了同样的原理：即早期宇宙中存在着微小的涨落，这些涨落经过膨胀、拉伸和引力作用后，逐渐演化成我们今天看到的各种大尺度结构。除此之外，科学家们还设计了数十个其他的实验望远镜和卫星，不断探索和绘制宇宙结构图。回到地球，用于绘制宇宙地图的最佳望远镜之一是斯隆数字化巡天 （Sloan Digital Sky Survey）。这台位于新墨西哥州山顶的望远镜，用一种特别的方式绘制整个天空的地图。首先，天文学家们会拍摄常规的光学图像。然后呢，他们会根据图像中的每个恒星、星系或其他天体，然后制作一个铝板，并在铝板上精确钻孔。接下来呢，他们将光纤电缆连接到这些孔洞上，并通过光谱仪分析来自天体的光线颜色，以此推算天体的距离和运动速度。这些收集光的铝板就像彩虹色的过滤器，每个都经过定制钻孔，可以捕捉宇宙中独特的一片区域。到目前为止，斯隆数字化巡天项目已经钻孔超过一万个，啊，这样的铝板通过结合来自不同巡天计划的数据，天文学家们成功勾勒出我们所处的超星系团——拉尼亚、凯亚、拉尼卡。这片由数千个星系聚集而成的拉尼亚、凯亚超星系团，就是我们的家园。所有成员呢都被引力紧紧束缚在一起。然而，宇宙的版图上还有着许多更加奇幻的结构。首先，从我们所在的本星系群向外延伸的是侍女座超星系团，它的触角连接着半人马座超星系团；更远处则是双鱼座、银线座超星系团和南天长城，后者绵延超过十亿光年。而在另一个方向，大约十亿光年之外，坐落着同样庞大的史龙长城。一些天文学家甚至认为，银河系和拉尼亚凯亚超星系团的大部分实际上位于另一个超空洞 KBC 之内。这个被命名为 KBC 的超空洞，据称直径接近二十亿光年，但它的存在仍存在争议。但最近的一项发现就是让之前提到的所有结构都相形见绌。二零二一年发现的巨湖 Giant Arc 距离我们大约九十亿光年，据推测长达三十一亿光年。占可观测宇宙的百分之三点五，它如此庞大，甚至挑战了我们对于宇宙最大尺度结构的认识。如果你把视野无限放大，就会发现一个宏观的图案：细长的星系丝将星系团和星系墙连接起来，然后其间穿插着巨大的空洞，这就是宇宙网。但是，呃，从数学上讲，这个这个网络的结构到底是什么样的？是像意大利面条汤一样，星系团聚集区就散布在空洞之中，还是像扁平的面饼一样，星系排列在这种倾斜的平面上？或许还有另一种更准确的理解方式吗？令人惊讶的是，这个问题，我们宇宙的大尺度结构最像厨房里的哪种食物？虽然听起来有些异想天开，却困扰了宇宙学家几十年。真相、荣誉和诺贝尔奖都与这个问题的答案息息相关。在最大尺度上，宇宙究竟更像意大利面条汤蜂窝状结构，还是海绵？故事来到苏联原子计划时期的一位老将，他正坐在莫斯科的办公室里，沉思宇宙的奥秘。宇宙大尺度结构是如何形成的？他问着自己，也许思考让他饿了肚子，准备去吃午饭。而与此同时，世界另一边的普林斯顿，一位温和的加拿大人，也正坐在办公室里思考宇宙。他就是后来在二零一九年因在天体物理宇宙学领域的理论发现而获得诺贝尔物理学奖的。
吉姆燕，就是皮布尔斯。他和美国学派的其他人认为，宇宙中的物质就像意大利面条汤中的肉丸一样，分布。密度较高的区域会吸引周围的物质聚集，形成更大的结构，留下大片密度稀疏的空洞。这种观点是一种自下而上的宇宙结构形成模型。在同时代的苏联，天文学家们呢也提出了另一种理论。雅科夫·哈特·吉尔多奇是位著名的苏联物理学家，曾参与过苏联的核计划，后来将研究方向转向了宇宙大尺度结构。他的理论认为，宇宙中的物质并不是随机分布的，而是呈扁平的薄饼状排列，星系就聚集在这些薄饼重叠的区域。换句话说，就是大尺度结构最先形成，然后星系才在其中诞生。在泽多维奇的宇宙模型中存在着巨大的空洞，薄饼的边缘分布着细丝状结构，薄饼相交的区域则聚集着星系团。泽多维奇是位杰出的科学家，在苏联学术界颇具影响力。然而，由于他曾参与过核计划，很少获准出国，这也导致了他的宇宙结构理论传播速度缓慢。因此，在冷战高峰期。一边是住在美国的加拿大籍天文学家皮布尔斯，主张肉丸模型，即宇宙物质成大致球状团簇分布；另一边则是由苏联核计划资深专家领衔的苏联学派支持薄饼模型，认为宇宙物质成扁平状分布，星系聚集在这些薄饼的交叠区域。尽管没有证据表明双方存在敌意，但由于缺乏确切观测数据，双方都坚持着自己的理论：肉丸与秒薄饼之争一时难解。幸运的是，在他们之间呢，有一个不太可能出现的调解者，一位英国天文学家马丁·海德利斯，后来成为了英国的皇家天文学家。他在美国和俄罗斯两大学派之间起到了沟通桥梁的作用。与美国人和俄罗斯人相比，英国人对他们可以参加哪些会议更为宽松。于是，李斯的博士后，来自肯塔基州的理查亮·班伦斯特，大概就发展出了第三种理论。这种理论更符合后来实验的发现。如斯龙数字天空调查。一九七七年，哥特在当时呢属于苏联的爱沙尼亚的一次会议上，就遇到了泽尔多维奇。这场会晤以及观测方面的新进展，将引领人们对宇宙的全新认识。正如哥特在其著作《宇宙韦伯望远镜》中描述的那样，泽尔多维奇是一位妙人，总是使用中间值。他说，在俄罗斯手表其实不太好，所以朋友们见面时会互相比较。手表时间，一个人说快五点五分，另一个人说五点整，还有人说十一点，用中间值吧。受到这位睿智的苏联科学家的启发，哥特提出了一个新理论啊，就是宇宙就像海绵一样。关于宇宙的结构，哥特提出了一个有趣的理论，他认为宇宙不像美国人想象的肉丸，也不像俄罗斯人想象的薄饼。在他看来，宇宙中密度高和密度低的区域是互相连接、相互对应的。简单来说，就像硬币的两面，就是密度高的地方就可以对应密度低的地方，反之亦然。随着斯隆数字巡天等大型天文观测项目的开展，科学家们发现，宇宙的结构确实如此，它就像一块海绵。然而，随着观测技术进步，我们能够更清晰地观测到更遥远的宇宙，一些奇怪的现象也出现了。终结的伟大，在大约十亿光年之外，宇宙变得均匀一致，各个地方都相同了，更大尺度的结构消失了。为什么呢？想象一下，你正站在赤道上的厄瓜多尔，夜幕降临，你用强大的望远镜仰望天空，观察着壮观的宇宙，微波背景辐射，你仔细测量了它的温度。现在飞到地球赤道另一端的印度尼西亚。同样站在那个赤道上，就再次仰望星空。如果仔细测量印尼观测到的宇宙微波背景辐射温度的话，你会发现，它与厄瓜多尔测量到的温度一致。虽然两地的光线都花了大约一百四十亿年才抵达你所在的位置，这就代表这两个观测点现在相距二百八十亿光年。但由于宇宙一直在膨胀，实际距离要远得多。然而，宇宙的年龄只有大约幺三八亿岁。简单来说，印尼观测到的光线根本没有足够的时间到达厄瓜多尔观测到的这个光线所在的位置。那么，为什么这两个相隔如此遥远的点会有着相同的温度呢？如果没有热力学上的交流，那他们怎么商量好一致的温度呢？那这可能是巧合吗？试试选择天空中的另外两个随机点进行测量，你会发现，它们的温度也几乎一致，温差不到呃十万分之一。
这就是著名的世界问题。无论朝哪个方向观测宇宙，微波背景辐射，它看起来都非常均匀，各个地方的温度都大同小异。一些来自素谱或普朗克卫星等实验的绚丽图像，可能会让人产生误解。图像上这种色彩的差异其实非常微小，红色和蓝色温差仅为十万分之一。啊，换句话说，从整体来看，宇宙微波背景辐射的温度基本一致。然而，这提出了一个基本的物理难题，也是暴胀理论诞生的重要原因之一。这一理论由阿兰提·古斯在1980年代提出，认为宇宙早期发生过一次超快速膨胀。通过暴胀理论，如今相隔遥远的宇宙区域，在遥远的过去可能非常接近。为了解决世界问题，暴胀理论认为宇宙的膨胀速度要远快于光速。这听起来可能违反直觉，因为我们知道光速是宇宙的极限速度。不过，这个极限速度只适用于宇宙内部的物质和能量，空间本身并不受此限制。实际上，由于宇宙膨胀的速率，即使是现在啊，宇宙空间的膨胀速度也依然快于这个光速。也就是说，距离我们超过一百五十至两百亿光年的星系会彼此远离，速度也比光速快。这表示你分别在印尼和厄瓜多尔观测到的宇宙区域过去曾经非常接近到可以平衡成几乎相同的温度。从而形成我们观测到的均匀弥漫的宇宙微波背景辐射。当然，暴胀理论是一个非比寻常的理论，需要非比寻常的证据来支持它。啊、嗯，遗憾的是，到目前为止，科学家们还没有找到确切的观测证据来证明该理论的正确性。不过，尽管如此，越来越多的间接证据指向暴胀理论，使其成为一个颇具吸引力的解释。正如我们所知，经历过暴胀的宇宙应该是均匀的。就从大尺度上来看，我们的宇宙的确如此。暴胀理论还预言宇宙是平坦的，这一点也与我们的观测结果相符。这里的平坦并不是指维度数量，而是指宇宙的物质和能量密度对其形状的影响。宇宙学家可以用两种独立的方式来测量宇宙的形状。第一种方法是计算宇宙中的所有物质和能量的总量，然后除以临界能量密度。这个密度就决定着这个宇宙是平坦的还是弯曲的。第二种方法是通过测量宇宙空间的几何形状来进行，就像地球是球形的，如果在平面上画一个三角形，它的角度相加就会就等于一百八十度；而如果在球面上画三角形，它的角度相加会大于一百八十度。同理，如果宇宙空间是弯曲的，那么测量三个空间点的夹角就会得到大于一百八十度的结果。那对于第二种方法来说，如果宇宙中包含的物质和能量越多，那么宇宙的形状就越有可能像一个必取的球面。总结一下，宇宙物质和能量的含量会影响其形状，物质较多，宇宙会向内弯曲，引力会将所有物质拉向一起，最终发生大坍缩；物质较少，宇宙会一直膨胀，空间会呈双曲形状，就像甜甜圈的内表面一样。物质含量适中，宇宙会是平坦的，就像直线和角度一样，符合几何规则，三角形的角度相加为一百八十度。令人惊讶的是，两种测量方法都指向同一个结果，我们的宇宙是平坦的，这再次支持了暴胀理论。然而，暴胀理论还需要回答一个关键问题：它究竟如何运作，让宇宙变得如此均匀，几乎完美均匀，但又并非绝对？什么完美？宇宙微波背景辐射就像是宇宙的婴儿照。它揭示了早期宇宙密度涨落的印记，然而婴儿照只能反映宇宙诞生三十八万年后的情形，因为在那之前，宇宙温度极高，以至于光无法直线传播，带电粒子就会阻碍光线的移动。而暴胀理论则被认为发生在大爆炸后的一小段时间内，因此这三十八万年中发生的一切物理现象都隐藏在三度角辐射的泥物之中。那么，宇宙微波背景辐射中观测到的早期涨落究竟来自何处呢？就像我们可以解释一棵树来自种子，但这个种子又是从什么哪里来的呢？想象一个空盒子，把它完全密封，不让任何光线进入，然后抽光所有空气，把它冷却到绝对零度，并用千层严密包裹，防止任何辐射穿透。你觉得这个盒子是完全的空吗？答案是否定的。宇宙本质上是一个非常嘈杂的地方。真正的空虚空间其实并不存在，即便盒子里没有任何物质，空间本身也会充满着量子场。这些量子场在不同位置会呈现出不同的数值，例如希格斯场就是一种赋予物质质量的量子场，就像电磁场赋予物体电荷并承载光一样，其他的量子场
也扮演着重要角色。海森堡、爱因斯坦、普朗克等早期现代物理学奠基者们的一个重大发现就是，宇宙本身就充满了噪音，在最小的尺度上存在着不确定性，这就表现为量子场中的轻微波动。在量子层面，即使是空无一物的空间，也充满了不断随机变化的量子场。但这与宇宙的大尺度结构有什么关系呢？为了回答这个问题，我们必须回到宇宙的开端。在最初可观测到的就是宇宙炽热致密且微小，在那个炽热致密的微小宇宙中，同样微小的量子涨落也在不断波动，就像今天在如此微小的尺度上发生的一样。那个能量场就像翻滚的织锦，呈现出细微的差异。然后呢，这个戏剧性的那一幕就发生了爆炸。可观测到的宇宙在极短的时间内迅速膨胀了二十六个数量级。与如此巨大的变化很难用语言描述，我们的大脑其实很难想象这种爆炸的规模。二十六个数量级意味着什么？就像一粒一毫米的沙粒膨胀到一个相当于十亿亿米的庞然大物，这就相当于一个。一光年差不多是拉尼亚凯亚超新系团的尺度，这种剧烈的膨胀速度令人震惊。在十的负三十三次方秒内，可观测到的宇宙就从微观尺度变成了宏观尺度。可以说，这种膨胀几乎就发生在一瞬间。爆炸将真空中的量子噪声放大了，变成了真正的密度差异。这个引力发挥吸引作用，提供了基础，让物质聚集，形成恒星、星系、超星系团和这种纤维状结构。这些密度差异就像最初的种子，令人难以置信的微小量子涨落，那是绵延数百万光年的巨大星系及纤维的先驱，就像微小的巷子会长成茂密的森林。然而，这还不是故事的全部。爆炸结束后，宇宙继续膨胀和冷却，但仍然保持着极度炽热和致密的状态。如果宇宙大尺度结构仅仅是由量子涨落的膨胀塑造的话，那么我们本应观测到所有星系都随机分布。实际上，天文学家研究星系彼此之间的距离分布时，如果没有其他因素影响的话，会看到一个简单的规律：由于引力的聚集效应，星系之间会倾向于比较靠近。随着距离增加，找到间隔更大的星系，就对将越来越少。然而，观测结果却并非如此。天文学家发现，啊，星系的空间分布存在两个峰值，一个峰值出现在星系彼此非常靠近的区域，符合预期。另一个峰值则出现在间隔大约 1.5 亿秒差距的距离上。为什么会出现这个看起来有点任性的距离峰值呢？解释这个问题需要引入重子声学震荡的概念。简单来说，就是塑造这个星系的声波。在宇宙大爆炸后的几十万年里，宇宙还非常炽热，以至于原子核无法俘获电子，整个宇宙就像是一片充满带电粒子的海洋。光线无法直线传播，而是会不断地碰撞这些粒子，改变前进方向。随着宇宙不断冷却，一些密度较高的区域会因为引力吸引周围的物质，然后变得更加致密。当光子彼此靠得太近时，它们会产生压力，这种压力会向外推，并带走一些物质。这就是暗物质登场的地方。暗物质的质量是宇宙中普通物质的五倍，过去和现在。其实它都是宇宙中最主要的引力来源，由恒星、星系和纤维状结构构成的宇宙网，实际上是由暗物质网主导的，普通物质附着在其上。暗物质主导着宇宙中大约百分之八十五的引力，因此，从星系形成到恒星聚集和引力透镜，所有的一切都受其性质支配。然而，我们仍然不知道它到底是什么。据我们所知，暗物质可以感受到并参与引力作用。但似乎并不受电磁力，例如光或其他基本力的影响。因此，当宇宙早期密度开始波动，变得越来越稠密时，光子也会被挤压。最终，这些被挤压的光子会猛烈爆发出来，形成等离子体，一种由自由电子和离子组成的炽热气体，并携带着一些普通物质，也称为重子，向外扩展。而暗物质则留在了中心区域。可以将这个过程想象成，像池塘里投掷石子。这个落水点会产生一个中央建设，并向外扩散成一圈圈的涟漪。现在想象一下，有数百万颗小石子在略微不同的时间落入水中，就像许多小石子在不同时间落入水中一样。宇宙早期会出现许多复杂叠加的致密区域，就像水面上相互碰撞的涟漪一样。这就是暴胀结束后宇宙的状态。然而，宇宙一直在冷却。当温度达到三千开尔文左右时，质子能够俘获电子宇宙的状态发生了改变，原本炽热不透明的等离子体变成了透明的气体
。宇宙变得透明的那一刻，宇宙微波背景辐射得以逃逸，同时不断膨胀的涟漪也戛然而止，因为携带物质的光子不再与物质耦合。光子们沿着直线飞奔而去，留下被冻结在一定距离的物质团块。这就是为什么我们在星系间隔分布图上看到，第二个峰值出现在 1.5 亿秒差距的距离，因为它正是当年光子解耦时的距离。这就是宇宙学家们能够透过宇宙微波背景辐射破译，看似随机的分布模式，来了解更遥远宇宙的那一种方法。暗物质在整个故事中扮演着核心角色。它是塑造宇宙大尺度结构的幕后黑手。事实上，在许多方面，这种暗物质才是宇宙叙事中的真正主角。然而，直到二十世纪中叶，它才被人类察觉。一九三三年，一位名叫弗里斯 （Field） 兹威基的年轻瑞士天文学家，注意到一个奇怪的现象：星系群中恒星的运动速度异常快。他通过两种独立的方法测量了一个星系群的总质量，却发现这两个测量值并不匹配。自微机通过两种方法计算星系群的总质量，统计所有恒星的质量，然后相加。根据星系在星系群中的运动速度计算质量，令人惊讶的是，这两种方法得出的结果相差了十倍，速度计算出的质量是恒星质量的十倍以上。由此，自微机大胆推断，一定存在着大量看不见的物质，其质量是可见物质的十倍以上。而他的发现并没有被当时的主流科学界认可，直到三十多年后，另一位杰出的天文学家威大界鲁宾的研究才再次为暗物质的存在提供了证据。鲁宾研究的是漩涡星系，也就是螺旋星系。在预测星系内恒星的运动时，天文学家通常会做三个假设：一、引力取决于距离和质量物体之间，距离越近，质量越大，引力就越强。二、漩涡星系的大部分恒星都集中在明亮的中心区域，在位于星系边缘的恒星受到的引力较小，运行速度也应该更慢。这个假设就像我们熟悉的太阳系一样，太阳系的大部分质量都集中在太阳身上，因此离太阳较近的水星、金星和地球等行星运行速度就会比远离太阳的木星、土星、天王星和海王星等这个气态巨行星快得多。然而，鲁宾研究附近的漩涡星系时，却发现了令人惊讶的现象。他测量了这些星系中恒星的运行速度，并绘制成图表。让他吃惊的是，这个速度和距离之间的关系呈现出一条直线，也就是说，漩涡星系的恒星运动和太阳系并不相似。嗯，位于边缘的恒星运行速度竟然和位于中心的恒星一样快，就违背了我们之前的假设。因此，天文学家们之前做出了一个未经验证的假设，而鲁宾明确指出了这一点。虽然漩涡星系大部分恒星都集中在中心区域是正确的，但恒星并不是构成星系质量的主要部分。为了解释恒星高速运动的现象，普通物质恒星尘埃星云仅占宇宙总物质的百分之十五。那么，暗物质到底是什么呢？主要的理论是弱相互作用的大质量粒子，这些粒子可能与质子或中子类似。但具有特殊性质，不同于带电荷且能与光相互作用的质子，是一种隐形粒子，它们只通过引力与其他物质相互作用。为了解释宇宙中缺失的质量，要么就是质量比质子重得多，要么数量要比质子多得多。目前的研究表明，除了某些矮星系之外，所有星系周围都存在着比可见物质更加巨大的暗物质晕。科学家估计啊，银河系的暗物质晕可能延伸到。可见物质边缘的十五倍以外，寻找这些粒子的工作正在世界各地进行，例如瑞士的大型强子对撞机、南极洲的巨大惰性气体探测器等等。但到目前为止 w e m p e 理论还没有被确凿的证据证实。尽管目前还没有确凿的证据证明 w e m p e 理论，但科学家们仍然充满希望，因为暗物质可以解释宇宙大尺度结构的许多奥秘。有了暗物质的存在，一切似乎都变得合理起来。重子冲击波的回声、星系的运动速度、星系聚集的分布等等，在宇宙结构的形成过程中，我们可见的物质，也就是构成我们自身的物质，实际上只扮演着微不足道的角色。主导宇宙建造的主角，正是这种神秘的不可见物质。因此，从微小的量子涨落，到塑造星系的声波，再到浩瀚的暗物质潮汐，我们所处的网状宇宙就由此诞生了。然而，宇宙的奥秘远不止于此，还有许多结构性的谜团等待我们解开。我们甚至还没开始解开这些谜团的序幕。我们都在不停地运动，地球自转
啊，围绕太阳公转，太阳系呢又跟随银河系旋转，银河系自身也在运动，把视角拉得更远。我们所处的拉尼亚凯亚超星系团中，所有星系都被拉向同一个神秘的点，我们都在朝着同一个方向移动。可终点在哪里呢？二、嗯、十世纪七十年代，科学家们首次对宇宙微波背景辐射进行详细研究时，一个惊人的发现：我们所在的本星系群并不是静止的，它正相对于宇宙微波背景辐射移动。确切地说，我们正以大约每秒一千公里的速度，向一个距离我们二点五亿。光年远的方向飞驰而去，这个神秘的点被天文学家称为巨影源。但是呢，那里到底有什么？为什么所有星系都向这个特定的点移动，而不是其他地方呢？根据哥尼原理，宇宙中的任何一点都并不比其他点更特别。既然如此，为什么如此巨大的质量会集体向这个地方移动呢？当时科学家们不得而知，直到今天啊，这个谜题仍没有确切的答案。然而，要观测我们要去的目的地非常困难，因为我们必须穿越银河系的中心区域进行观测。这片区域被称为“银云遮挡区”，充满了星际尘埃，阻挡了我们的视线。不过，我们可以用 X 射线穿透这片区域，利用 X 射线探测。科学家发现了一个名为“诺玛星系团”的结构，但是“诺玛星系团”的质量似乎不足以解释所有星系的移动方向。科学家们继续观察巨影源，并得出了一个惊人的结论：巨影源自身也在移动，它正被一个更大的质量源所吸引。在距离我们六点五亿光年之外，存在着一个质量庞大的超星系团，它是已知范围内十亿光年内质量最大的这个超星系团。该超星系团被命名为“侍女座超星系团”，它的质量相当于近一万个银河系。然而，故事到这里还没结束。二零一七年，研究人员提出了另一个因素，就是一个位于几乎正对侍女座超星系团相反方向的巨大空洞，被称之为“偶极子去除器”。侍女座超星系团拽着我们，而这个空洞区域则不是真正地排斥我们，而是因为它自身密度较低，无法对抗更强大的引力拉扯。就这样，我们所在的本星系群夹杂在其中，被一股巨大的星系流裹挟着，前进跨越了近十亿光年的距离。尽管这听起来令人难以置信，但这仅仅是宇宙大尺度结构奇异之处的一个开端。二十一世纪初，科学家们发现了一个与宇宙同质性假设相悖的谜题。简单来说，就是宇宙微波背景辐射呈现出一种奇怪的冷热斑，具体表现为将宇宙微波背景辐射球面划分为四份或八份，右上角的区域平均温度要比左下角的区域就更高。这种温差效应随着划分单位的增加会逐渐消失。然而，科学家们在将宇宙微波背景辐射划分为四份和八份的观测中，发现一个令人费解的现象：冷热区域的连线方向竟然与我们太阳系的所在平面几乎完全一致。这结果实在太过奇怪，以至于天文学家将其称为“邪恶轴”，因为它挑战了我们对于宇宙最基本的认识。为什么宇宙的背景辐射会与我们太阳系的位置相关？嗯，我们不知道，目前为止没有人能够解释这个现象。负责处理胸这个低次遥远镜数据的首席科学家查尔斯·杰特认为，这可能只是巧合。他曾在《新科学家》杂志上表示，人们或许有点心理暗示，总想发现一些奇怪的东西。然而，即使有了普朗克卫星的新数据。这种冷热斑现象依旧存在。德国比勒菲尔德大学的多米尼克斯瓦斯表示，很长一段时间以来，一些科学家都希望这种现象能消失，但事实并非如此。邪恶轴之谜仍然没有解释。一方面，我们对于物理世界的理解已经取得了长足的进步，我们可以发射卫星升空，拍摄宇宙的婴儿照，利用这些图像将宇宙回溯到最初的时刻。另一方面，广义相对论和粒子物理标准模型看似解释了一切，但宇宙深处仍存在着许多未知的奥秘。宇宙如此浩瀚，我们知道的还只是沧海一粟。要理解宇宙的结构，首先要了解宇宙是如何诞生的，是什么什么力量引发了爆炸。这个问题的答案或许就隐藏在宇宙最大尺度结构的奥秘之中。一种理论认为，原始宇宙中存在着密度极高的真空能量，只需要一个微小的扰动就能引发暴胀，进而形成我们所处的宇宙。然而，我们的宇宙可能并不是唯一经历过暴胀的气泡，也许在可观测宇宙的另一侧还存在着另一个通过暴胀诞生的宇宙
，甚至存在另一个宇宙与我们碰撞的可能性。宇宙微波背景辐射或许还隐藏着更大的谜团，比如来自其他气泡宇宙撞击后留下的巨大天体痕迹。目前为止，我们还没有发现任何证据。多元宇宙理论的可能性如此之小，仅仅是找到一丝线索，就足以让科学家们兴奋不已。你所在的位置，可观测宇宙拉尼亚、凯亚超星系团、侍女座超星系团、本星系群、银河系猎户座悬臂、本地空洞、本地下星纪云、奥尔特云、太阳系地球。从可观测宇宙的宏大尺度到我们所处的地球，每一个尺度上都存在着结构和秩序。这些宏观结构的形成遵循着简单的原理，由暗物质主导的引力和宇宙的膨胀。其中，宇宙的膨胀现在由暗能量驱动。而在爆炸时期，则是由另一种机制引起的。正是这些简单原理，将物质和能量转化为浩瀚美丽的结构，并沐浴在宇宙微波背景辐射的余晖之中。哥、白尼、夏普利、斯维基、鲁宾泽尔、多维奇、皮布尔斯、哥特等这些科学家及其团队，正在一步步地揭开宇宙的奥秘。然而，尽管我们已经了解了这么多浩瀚的宇宙深处，仍然存在着许多未解之谜，等待着我们去探索这些谜题。就写在星辰的密码之中。